அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் யூனிட் ஒன்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி என்னென்னு பாருங்கள் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தட் டீல்ஸ் வித் வாட் செப்பரேஷன் அப்புறமா ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டிடர்மினேஷன் ஆஃப் காமன் அண்ட் இன்னியர் சாம்பிள் அப்போ இது ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தான் என்ன இங்கே டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் த காம்பனன்ஸ் அப்புறம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த காம்பனன்ஸ் அப்புறமா டிடர்மினேஷன் ஆஃப் காமன் அண்ட் இன்னியர் சாம்பிள் ஓகே அப்போ அடுத்தது அனலைட் அனலைட்னா என்ன அனலைட் இஸ் அ சப்சன்ஸ் டு பி ஐடென்டிஃபை அதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அதை தான் நம்ம டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதை தான் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அடுத்ததாக மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ மீடியம் இன் விச் த அனலைட் இஸ் அனலைஸ்ட் அப்போ இந்த அனலைட்டை எந்த மீடியத்தில் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது லிக்யூடில் அனலைஸ் பண்ண போகிறோமா கேஸியஸ் ஃபேஸில் அனலைஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லைனா சாலிட் ஃபேஸில் அனலைஸ் பண்ண போகிறோமா ஓகே அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்போ அனலைட்னா என்னென்னு தெரியும் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னென்னு தெரியும் ஓகே அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் அதை பார்க்கலாம் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்புறமா குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் என்னென்னு பாருங்கள் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இஸ் பெர்ஃபார்ம் டு ஐடென்டிஃபை வாட் மெட்டீரியல் ஆர் வாட் அனாலைட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சாம்பிள் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்போ என்ன மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கக்கூடியதா இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அப்போ குவான்டிட்டேட்டிவ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா என்ன மெட்டீரியல் எவ்வளவு அமௌண்ட்டில் இருக்கு அதுதான் இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் பாருங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இஸ் அண்ட் அனாலிசிஸ் டு டிடர்மைன் ஹவு மச் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இஸ் சாம்பிள் பாருங்க ஹவு மச் ஓகே இங்கே வந்து வாட் மெட்டீரியல் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஓகே இதுதான் அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்தது ஏரியாஸ் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி என்னென்ன ஏரியாஸ்லாம் இருக்குது இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் அப்படிங்கிற பாருங்கள் கிளினிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்மக்யூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் என்விரான்மெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்புறமா ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பயோ அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் வாட் திஸ் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அடுத்ததாக கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் பாருங்கள் கிராவிமெட்ரிக் மெத்தட் மெசர் த மாஸ் ஆஃப் த அனாலைட் அடுத்து வால்யூமெட்ரிக் மெத்தட் மெசர் த வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அடுத்தது செப்பரேஷன் மெத்தட் அடுத்தது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் மெத்தட் அப்புறமா எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்போ இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் திஸ் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் மெத்தடில் என்ன டீல் பண்ணுது பாருங்கள் மெசர் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த அனாலைட் அண்ட் த எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் அப்புறம் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த அனாலைட் அதாவது சாம்பிள் நம்ம கூட வச்சுருக்க அந்த சாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் கூட ரியாக்ட் இன்ட்ராக்ட் ஆகி என்ன கொடுக்குது ஓகே அப்போ அந்த மெசரிங் த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் அனாலைட் அண்ட் த எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் அடுத்து எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக் மெத்தட் இப்போ எலக்ட்ரோனாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க மெசர் த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பொட்டன்ஷியல் அப்புறமா கரண்ட்டு எக்ஸட்ரா நிறையா இருக்குது எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸில் ஓகே அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு இந்த எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஓகே அடுத்தது கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் நவ டேஸ் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டாமினேட்டட் பை சொபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இப்போ வந்து கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா லேப்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஆனால் மோஸ்ட்லி ஃபாலோ பண்ணுற எங்கே அப்படின்னு நமக்கு இந்த யூஜி லேபு பிஜி லேபில் தான் என்ன செய்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச் லேப்லலாம் இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸை யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பிகாஸ் தட் கிளாசிக்கல் மெத்தட் இஸ் டாமினேட்டட் பை சொபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் புது புது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்லாம் இப்போ வந்தாச்சு அப்போ தீஸ் சொபிஸ்டிகேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆர் மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆர் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸ் அப்போ எல்லாமே அங்கேருந்து வந்தது தான் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வந்தது தான் ஓகே மெனி ஆஃப் விச் ஆர் ஸ்டில் யூஸ் டுடே அப்போ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸை இன்னும் வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் லேபில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் நான் பார்த்தோம் அப்புறம் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்புறம் கெமிக்கல் டெஸ்ட் என்ன பாருங்கள் ஆசிட் டெஸ்ட் ஃபார் கோல்டு ரப்பிங் பிளாக் ஸ்டோன் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாச்சும்
கிராவிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் அப்புறமா வாலிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் அடுத்ததாக இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ் அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸில் என்னெல்லாம் வருது பாருங்கள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்புறம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்புறம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் என்னென்னா பாருங்கள் யூவி ஐஆர் எக்ஸ்ரே ஏஏஎஸ் ஏஇஎஸ் ஆட்டோமிக் அப்சார்ஜன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஆட்டோமிக் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்புறம் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி என்எம்ஆர் மாஸ் பேயர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஓகே அப்போ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மாலிகியூல்ஸ் வித் திஸ் எலக்ட்ரோமேனிக் ரேடியேஷன் அதாவது எலக்ட்ரோமேனிக் ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணி அந்த மாலிகியூல்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்குறது தான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அடுத்தது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி இட் மெசர்ஸ் த மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ பாருங்கள் மாஸ் நம்பர் நமக்கு வந்து இது வந்து கொடுத்துரும் அதாவது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி இட் மெசர்ஸ் மாஸ் டு சார்ஜ் ரேஷியோ ஆஃப் மாலிகியூல் யூஸிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அடுத்தது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்போ இட் மெசர்ஸ் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கரண்ட் நம்ம அப்போ பார்த்தோம் அது இந்த பொட்டென்ஷியோமெட்ரி ஆம்பரோமெட்ரி கூலோமெட்ரி திஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்புறம் பாருங்கள் தெர்மல் அனாலிசிஸ் தெர்மல் அனாலிசிஸ் என்னெல்லாம் வருது பாருங்கள் இதில் கலோரிமெட்ரி அப்புறமா தெர்மல் அனாலிசிஸ் அதாவது இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் ஹீட் மெட்டலும் ஹீட்டும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த தெர்மல் அனாலிசிஸ் அப்புறமா செப்பரேஷன் செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது குரோமோட்டோகிராஃபி செப்பரேஷன் டோ குரோமோட்டோகிராஃபி டெக்னிக் அப்புறம் எலக்ட்ரோ ஃபோர்சஸ் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணுறது இஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் செப்பரேஷன் அடுத்தது ஹைப்ரிட் டெக்னிக் அது ரெண்டும் சேர்ந்து அதாவது ஒன்று மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரின்னு பார்த்தோம் அது தனியாக நம்ம மாஸ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறமா இது என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறாங்க கேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்புறமா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்குறதா அந்த ஹைப்ரிட் டெக்னிக்ஸ் அதே போல் எல்சிஎம்எஸ் இதே போல் நிறையா இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நிறையா இருக்குது ஓகே அப்போ தீஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் ஹைப்ரிட் டெக்னிக்ஸ் அடுத்தது மைக்ரோஸ்கோப்பி அப்போ இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பி வச்சு தான் இப்போ நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த கொரோனா அந்த கொரோனா தாக்கத்தோட அந்த கொரோனா வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக தான் என்ன செய்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு அதோட ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்பு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேனிங் ப்ரோப் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே இப்போ இன்னும் நிறையா இப்போ உள்ள இப்போ உள்ள டெக்னாலஜிலாம் நிறையா வந்துட்டு அதாவது அந்த செம்மு அப்புறம் மட்டம் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ உள்ள மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனில் நிறையா வந்துருச்சு இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பு இந்த டெக்னிக்கில் பாருங்கள் விசுவலேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிக்யூல்ஸ் சிங்கிள் செல்ஸு பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூஸ் அண்ட் நேனோ மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பி வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே அடுத்ததாக நம்ம எரர் எரர்னால் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் 